Hello mga kalern, I'm Teacher Lloyd. Welcome to my YouTube channel. I'm inviting you to watch, listen, and learn. Mga kalern, let's learn the basic. Mga kalern, andito ulit ako si Teacher Lloyd. Ang vocal lesson natin ngayon, number one, ay tungkol sa increase, dagdagan, decrease, bawasan. Mga kalern, watch, listen, and learn. Let's learn the basic. So kung natatandaan nyo, mga ka-learn, meron tayong four ways on how to improve your vocabulary o talasalitaan. Ito yung SSSR. Para dun sa mga hindi pa nakapanood, so meron po akong video dito, separate video, na pwede nyo po mapanood. Uh, search nyo po yung pangalan ko, Lloyd Balatbat, sa YouTube. And then, makikita nyo po dun sa video dun yung... Uh, Four ways on how to improve your vocabulary. Tapos panoorin nyo po siya. So, nandito po yung four steps na uh, pwede mong gamitin para ma-improve mo yung vocabulary mo. So, we have SSSR, search the meaning, synonyms and antonyms, sample sentences or sentence output, and remembering. So, dito, guys, yung mga ka-learn, yung first three steps, ginawa ko na. Yung search the meaning, synonyms and antonyms, sample sentences, or sentence output. So, ang trabaho mo na lang ngayon dito, yung steps number four. Okay? So, in step number four, remembering. So, dun sa remembering, kung ba panoorin mo yung video uh, YouTube ko dun sa four ways on how to improve your vocabulary, merong ways doon na tinuro ko doon. So, just watch that video. Okay? So, Let's start our VOCA class number one. Increase. Okay? So, our first step, search the meaning. Okay? So, increase is a verb to become or make greater in size, amount, or number, and intensity. Sa Tagalog, palakihin, pataasin, pahabain, dagdagan, damihan, o lakasan. Okay? So, pag titignan mo yung kahulugan ng salitang increase, napakalawak niyan. Okay? Malawak yung sakop niya na kahulugan. So, let's categorize them into three. Size, amount, and number, and then intensity. Okay? Sa size, ito yung mga uh, kasing kahulugan niya. Size, palakihin, pataasin, pahabain. So, we have expand, enlarge, magnify, zoom, grow, Heighten, extend, stretch, inflate. Sa amount naman, dagdagan, damihan. We have add, augment, supplement, raise, hike. Sa intensity, lakasan, palakasin, bilisan. So we have amplify, boost, accelerate, speed up. Ngayon, punta naman tayo sa antonyms ng increase, which is decrease. Okay? So, search the meaning. Verb, it means to become or make lesser in size, amount or number, and intensity. Sa Tagalog, paliitin, paiksiin, bawasan, kaltasan, pahinain, pabagalin. So, again, let's categorize into three. Size, amount and number, and intensity. Size, paliitin, paiksiin. So, we have lessen, shorten, minimize, deflate. Amount and number, bawasan, kaltasan. We have decrease, diminish, reduce, subtract, deduct, cut down. Intensity, pahinain, pabagalin. We have reduce, slow down. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung salitang increase, meron tayong 18. Okay? Na malapit ang kahulugan niya. Okay? So, kanina pinakita ko yung kategory sa inyo. We have size, uh, number and amount, and then intensity. So, kung mapapansin nyo, siguro yung iba dyan, alam nyo na, nagagamit nyo na sa pang-araw-araw na buhay. So, imagine, meron siyang 19. Okay? Na malapit na kasing kahulugan. Okay, isa-isahin natin. Okay, so let's go on increase sa size tayo ha. Yung una, expand, 
Okay, dito gagawa natin ng sample sentences. Okay, so yung unang step natin na gawa na natin, search the meaning, synonyms and antonyms, ngayon nasa step 3 na tayo. Okay, sample sentences. So, expand. They plan to expand their business in other country. Plano nila na palakihin, dagdagan ang kanilang negosyo sa ibang bansa. So, dito, kung mapapansin nyo, pag sinabi natin expand, siguro kung negosyo ang pag-uusapan, um, branch, okay? Magdadagdag sila ng branch, maaring sa ibang bansa or sa karatig na lugar. Yun yung tinatawag nating expand. Okay, next, enlarge at saka zoom, okay? So, usually palakihin. So, let's have central sentence. Please enlarge or zoom the letters. I cannot read it. Pakiusap, palakihin ang mga titik. Hindi ko ito mabasa. Okay? So, siguro yung pagkasulat, napakaliit, medyo malabo ang mata. Okay? So, hindi mabasa. So, enlarge or zoom. Lakihan. So, in this case, we can uh, use like sa cellphone, right? Diba? Sinozoom natin. Kung maliit yung font niya, so nilalaki natin. So, enlarge. Okay? So, yun yung meaning ng enlarge and zooms. Uh, dito gumamit tayo ng magnifying glass para ma mapalaki natin yung sulat. Next, magnify. I use microscope to magnify and see the tiny bacteria. Gumamit ako ng mikroskopyo upang palakihin at makita ang maliit na bacteria. So, dito, magnify means palakihin. Okay? So, dito gumagamit tayo ng tools like microscope para makita natin yung mga na bakterya na yan, yung mga hindi natin nakikita. Or like telescope, gusto mong makita na malapitan yung mga between sa langit, yung buwan. Okay, so gumagamit tayo ng tools, okay, to magnify para pala kihin ang isang bagay. Next, we have grow. I will grow this money in investing or I will grow this money by investing in business. Papalakihin ko ang pera ito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa negosyo. So, siguro meron siyang pera na 100,000. So, balak niya na mag-invest na lang at mapalago ang pera. Next, heighten. They heightened the fence. Tinaasan nila ang bakod. So, kung mapapansin nyo sa picture yung unang larawan, so yung bakod napakababa ngayon, tinaasan. They heightened the fence. Tinaasan nila ang bakod. Next, extend or stretch, pahabain. Okay? So, we have example there. I extend or stretch the rubber band. Pinahaba o binanat ko ang goma. Okay, sa size pa rin tayo, we have inflate. We need to inflate more balloons. Kailangan natin na magpalaki or magpalobo ng marami pang Lobo. So, in this case, pag sinabi natin inflate, maglalagay ka ng hangin dun sa isang bagay. Like example, dito, lobo, lalagyan mo ng hangin para lumaki yung size niya. Yung gulong naman, lalagyan mo ng hangin okay, para lumaki yung gulong. Okay? So, next example, inflate your tire, palakihin or dagdagan mo ng hangin ang iyong gulong. Okay? Next, nasa amount na tayo ngayon. Kanina, increase ngayon nasa amount and number na tayo. It means dagdagan or damihan. So, we have add. I added two cups of water in my soup. Nagdagdag ako ng dalawang basong tubig sa aking sopas. Siguro yung niluluto niya sopas, uh, nagkulangan ng tubig. Okay? So, nilagyan niya ng dalawang basong tubig. I added two cups of water in my soup. Next, augment. We need to augment the pencils to make them 10. Kailangan nating dagdagan ang mga lapis hanggang maging 10. Okay? Siguro meron silang 10 na lapis na hawak. Ngayon, meron silang pagbibigyan 10 estudyante. So, kailangan pa nilang dagdagan ng 3 pa para mabuo yung 10. Augment means dagdagan. Next, supplement. Maria needs to supplement the food for next week. Kailangan ni Maria na dagdagan ang pagkain para sa susunod na linggo. Okay, kung siguro yung sitwasyon dito, konti na lang yung pagkain niya, so kailangan na niyang bumili. Okay, kailangan niya na mag-grocery at dagdagan yung pagkain para sa susunod na linggo. Next, race. Eating fatty foods can raise your cholesterol level in your blood. 
ang pagkain ng mga matatabang pagkain ay maaring pataasin o itaas ang antas ng iyong kolesterol sa iyong katawan. Ito yung pagkain ng mga matataba. No? So, yan. Uh, pwedeng magpataas yan. Okay? Pwedeng dagdagan niya o pataasin niya yung kolesterol level mo sa iyong dugo. Next, hike. The president propose a hike for public transportation fare. Iminungkahi ng Pangulo ang isang pagtaas sa pamasahe sa pampublikong transportasyon. So, ang sitwasyon dito, yung pamasahe, 7 pesos, so, tinaasan. Okay? Naging 9 pesos. So, dinagdagan or tinaasan yung public transportation fare. Yung salitang hike, verb din siya. Meron din siya ibang meaning. A long walk usually for exercise or pleasure. Pag sinabi natin hike, lakaran yan. Mahabang lakaran. Like example, no? Mountain hiking. Okay? So, pag pupuakit ka ng bundok, so, mostly, maglalakad ka ng sobrang layo. Okay? Next, let's go now on intensity or tinde, no? Ito'y pinag-usapan yung laka lakas, no? Lakasan, palakasin, bilisan. So, first word there is amplify. Okay? The speaker used microphone to amplify her voice. Ang panauhin ay gumamit ng mikropono upang palakasin o lakasan ang kanyang boses. So, dito, no, para marinig ka, okay, so gagamit ka ng ibang tools like microphone. Like kung halimbawa, nagkikinig ka ng music to amplify yung sounds, okay, uh, para marinig ng iba, gagamit ka ng speaker, okay, yun, para mas mapalakas yung boses. Next, boost. Eating fruits and vegetables help us to boost my body or our body. Ang pagkain ng mga prutas at gulay ay nakakatulong sa atin na mapalakas ang ating katawan. Okay? Sinasabi nga, boost your immune system. Palakasin mo ang iyong immune system. Sa pamamagitan ng pagkain ng prutas at vegetables. Next, Nasa intensity pa rin tayo, so we have accelerate and speed up. Okay? Do not accelerate or do not speed up from speed limit. Huwag bilisan ang takbo mula sa limitasyon ng bilis. So, dito intensity na yung pinag-uusapan. Gano ba ito kabilis or kabagal? Okay? Next, so let's go on decrease. Ang antonyms ng ng increase ay decrease. Ko so kung kanina sa increase meron tayong 18, okay na synonyms, ang decrease naman meron siyang 12 or 10, okay? 10 na synonyms, okay? So siguro yung iba diyan alam niyo na, okay, nagagamit niyo na sa sang, sa pang-araw-araw na uh, pakikipag-usap. So let's check them, okay? Okay? So, let's define decrease. It's a verb to become or make lesser in size, amount or number, and intensity. Sa Tagalog, paliitin, paiksiin, bawasan, kaltasan, pahinain, pabagalin. Okay? So, again, let's categorize into three. Size, amount, and number, and intensity. Sa size, ibig sabihin paliitin, paiksiin. So, we have lesson. Shorten, minimize, deflate. Amount, number, bawasan, kaltasan. We have decrease, diminish, subtract, deduct, cut down. Intensity, pahinain, pabagalin. We have reduce, slow down. Okay, sa isahin natin. So, nasa size tayo. Paliitin, paiksihin. We have decrease and diminish. Our sales decreased by 10%. Our sales diminished by 10%. Ang aming benta ay bumaba o nabawasan ng 10%. Kung mapapansin nyo, dun sa graph natin, so, noong March, yung sales nila nasa 100, say 100,000, tapos nung April, naging 90,000. So, nagkaroon sila ng loss na 10,000 pesos, which is equivalent to 10% decrease in their sales on the month of April. Okay? Next, lesson and reduce. Did you lessen your baggage load? It's too heavy. Did you reduce your baggage load? It's too heavy. 
nabawasan o binawasan mo ba ang laman ng iyong bagahe, ito ay masyadong mabigat. Pag sinabi nating unload, tanggalin mo yung ibang laman or bawasan mo yung laman. Okay, next we have minimize. Minimize the color of your image, it's too bright. Bawasan mo ang kulay ng iyong larawan, masyado itong maliwanag. We need to minimize the chance of error. Kailangan nating bawasan ang pagkakataon ng pagkakamali. Next, deflate. Itong deflate na to, ito yung uh, kasalungat ng inflate. Pag sinabi natin inflate kanina, lagyan ng hangin. Ang deflate naman, tanggalan ng hangin okay or bawasan ng hangin the birthday balloons deflated after two days ang mga lobo ay lumiit makalipas ng dalawang araw so ibig sabihin ng lumiit dito nawalan na ng hangin di ba minsan pag may balon tayo after ilang araw diliit siya okay so ibig sabihin na deflate siya okay nabawasan or natatanggalan ng hangin pag sinabi nating deflate you know ma mata, mawalan okay ng hangin okay So, yung lobo dyan, so lumiit siya ngayon. Next, so nasa amount and number naman tayo. Bawasan, kaltasan, so we have subtract and deduct. From 10 apples, subtract, deduct 3 apples. Mula sa 10 mansanas, bawasan ng 3 mansanas. Subtract expenses to get your income. Ibawas o ikaltas ang mga nagastos para makuha ang kita. Next, cut down. Cut down your expenses. Bawasan ang iyong mga gastusin. I am trying to cut down my sugar intake. Sinusubukan kong bawasan ang pagkain ko ng mga matatamis. Suguro siya, no? Favorite nyo kumain ng matatamis. Okay? So, ngayon, binabawasan niya. Suguro, posibleng ang condition niya, may diabetes siya. So, binabawasan niya yung pagkain ng matatamis. Okay, so let's go on intensity. Pahinain or pabagaling. So, we have reduce. So, yung reduce, ang other meaning niya din, bawasan. And slow down. I think you should reduce your speed. Sa palagay ko, dapat mong bawasan ang iyong bilis. Slow down your car when you are in front of the school. Bagalan mo ang iyong sasakyan kapag nasa tapat ka ng paaralan. Muli ako si Teacher Lloyd na nagpapaalala, kung gustong malaman may paraan, kung gustong matutunan, dapat pag sumikapan. Thank you for watching mga ka-learn. Watch my next videos. Okay, kung nagustuhan mo yung ating topic ngayon, okay, please subscribe on my YouTube channel, Lloyd Balatbat. Search nyo lang yung pangalan ko, Lloyd Balatbat, for more informative videos. Don't forget to click and share. Thank you for watching.